assessment, <clears throat> professional ethics, and uh, psychotherapy techniques. Uh, this I'll be going to teach you in detail, but it's because okay, COVID-19 ke hawale se ye hamari jo chal rahi hai uh, training. So I would like to uh, highlight uh, briefly on COVID-19 ki kya uh, uspe ham because the training aapko jo full fledged di jayegi because COVID-19 is a virus ka scene hai aur ye jo hai might be hamare saath saal dir do saal ka arsa is silsila rahega until unless we have a vaccine for that. So, लेकिन आपकी जो psychological training है ये full time है for the life time है कि COVID-19 चला भी जाएगा तो आपको जो हमने techniques बतानी है जो हमने आपको ethics बतानी है that would be with you तो COVID-19 के हवाले से मैं थोड़ा सा briefly इसको address करूँगी कि usually हमारे पास दो तरह के जो हैं वो client होएंगे एक तो direct victim होएंगे या जो patient हमारे होएंगे usually hospitals में होते हैं और कई दफा उनको वहाँ पे therapy मिल भी रही होती है जो ज़्यादा हमारा lot होता है वो they are not the patient rather they are क्या कहना चाहिए कि वो effective होते हैं कि उनकी family वाले होते हैं वो admit होते हैं वो खुद बहुत परेशान होते हैं सुन सुन के nowadays there are so many news on media तो होते हैं परेशान होते हैं कि ना जाने हमें क्या हो जाएगा तो helpline भी usually वो ही consult करते हैं तो उनकी anxiety symptoms ज़्यादा होएंगे अब हमें थोड़ी परेशानी भी कई दफ़ा हो रही होती है कि क्या ये covid covid के भी कुछ symptoms like breathlessness है और कुछ और चीज़ें भी हैं like appetite का ख़राब हो जाना और तेज तो ये चीज़ें कई दफ़ा depression में भी appetite ख़राब हो रही होती है तो हमें कई दफ़ा समझ नहीं आ रही होती कि क्या लेकिन हर वो तो definitely they had the corona test positive तो they become in the category of uh, uh, covid 19 positive so the thing is कि हमने अब किसको देखना है उनकी anxiety को देखना है कि जो इफेक्ट हो जाते हैं इस सिचुएशन से हमने उनको डील करना होता है सो कौन से पेशेंट्स या कौन से क्लाइंट्स जो हैं वो ज्यादा प्रोन हैं या वल्नरेबल हैं आई थिंक कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिन पे ज्यादा हम समझते हैं कि ये इनको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं दे वुड बी अवॉइड इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी वो जो बहुत ज्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं ओब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं एंशियस हो जाते हैं दे आर मोर प्रोन एंड वल्नरेबल टू एंजाइटी और डिप्रेशन तो उनके सिम्टम्स की दफा नींद दुर्भूख भी खराब होती है गुस्सा उनको चिड़चिड़े हो जाते हैं ब्रेथलेसनेस उनको हो जाती है एंजाइटी उनको ज्यादा हो जाती है पैल्पिटेशन उनकी दिल धक धक करना शुरू कर देते ये सारे फीचर्स हैं कि और कुछ ने डेथ एंजाइटी डेवलप कर ली कुछ ने ये सारा कुछ हमें बताया जाता है कि अपने हाथों को धोइए बार बार धोइए कुछ ने ओ फीचर्स डेवलप कर लिए सो so, जब यह आपको रिपोर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने करना है फॉर एन यू नीड नॉट टू बी क्या कहना चाहिए अथॉरिटेरियन अथॉरिटेटिव साइकोथेरेपिस्ट आपने इसको सुनना है क्योंकि किथार्सिस की फ्रॉइड की बड़ी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी मैं बहुत ज्यादा फेवर में भी अप्रोच है कि पेशेंट लेट द पेशेंट टॉक कुछ भी बोलता है अपनी घबराहट बताता है अपनी परेशानी बताता है अपने सिम्टम्स भी बताता है अपने लवड वंस की बात बताता है कि दे अब कुछ चले गए हैं कुछ बीमार हैं ठीक है बहुत सी चीजें आपको बता रहा होता है तो खामोशी से आप उसको सुनिए जो अपनी डिप्रेशन है या अपनी एंजाइटी है या अपनी फीलिंग्स है या अपनी डिस्टरबेंस है वो आपसे शेयर करना चाह रहा होता है सुनने के बाद मैं समझती हूँ कि काफी रिलैक्स फील कर जाएगा फिर देन अब आपका काम आ जाता है कि आपने उससे पूछना है व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू क्या है और अब ये सिर्फ यहाँ पे कोविड नाइन्टीन के हवाले से नॉट ओनली जो वायरस ने हमें थंग किया हुआ है वो नहीं बल्कि उसके अलावा और बहुत सी चीजें जो हैं जो लॉकडाउन के दरमियान हैं इस सिचुएशन के अंदर हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशन हैं कुछ के बहुत बेहतर हो गए लाइक हस्बैंड वाइफ है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनकी होगी और कुछ की आई एम सॉरी टू से खराब होना शुरू होगी क्योंकि इंसान खुल के सामने आ गया जब आप ज्यादा इकट्ठे और क्लोज रहना शुरू हो जाते हैं तो आपकी बहुत सी चीजें जो हैं ओपन हो जाती हैं आपको पता चलना शुरू हो जाता है तो समवेयर पॉजिटिव हुआ समवेयर नेगेटिव हुआ पॉजिटिव इन अ सेंस के फैमिली पेरेंट्स ने बच्चों को टाइम देना शुरू कर दिया स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स थे और नेगेटिव इन अ सेंस के जो मदर्स पर बड़ा बर्डन आ गया कि बच्चे जो स्कूल वगैरह में जाते थे वो मदर्स की सर तो उनको हाउस होल्ड भी करना होता है और बच्चों को भी लुक आफ्टर करना होता है सो so, हाँ फाइनेंशियल इश्यूज भी इसके साथ चलना शुरू हो गए बहुत लोगों ने जॉब अपनी उनकी छूट की सो दिस इज नॉट ओनली कोविड 19 रादर दे आर सो मेनी अदर इश्यूज एज वेल रिलेटेड टू दिस के फाइनेंशियल स्ट्रेसेस लोगों के आगे बच्चों के स्कूल बंद हैं बहुत से बच्चों ने हमें यूनिवर्सिटी uh, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस ने भी हमें रिपोर्ट किया कि uh, बच्चे उस तरह पढ़ नहीं पा रहे डिफिनेटली हमारा सेट सिस्टम था स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज लोग टाइम से आते 
थे जाते थे टीचर्स पढ़ाते थे तो अब ऑनलाइन चीज़ें कुछ बच्चे यूज टू नहीं है कुछ टीचर्स यूज टू नहीं है कुछ चीज़ें बच्चे पिक नहीं कर पा रहे जो डायरेक्टली पिक करना चाहते थे तो दीज आर ऑल दीज इश्यूज जिसको जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं और हमें उनको टेकल करना होता है तो अब वॉट वी हैव टू डू मेजर इश्यूज तो हम नहीं रिजोल्व कर पाएंगे वो तो गवर्नमेंट ने करने हैं इंस्टीट्यूट्स ने करने हैं हमने तो एक सोशल सपोर्ट देनी है कि थार्सिस हमने करवा दिया तो अब हमने रिलैक्सेशन करवानी होती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं देर ऑल्सो अवेलेबल ऑन नेट एज वेल और आपको मैं इसकी टेक्निक का नाम भी बता देती हूँ डीप ब्रीदिंग भी है तो जब पेशेंट बहुत एंगजाइटी में होता है तो आप उसको डीप ब्रीदिंग करवाते हैं दैट इज इनहेल एंड देन एक्सेल ठीक है आपने अपना सांस ऊपर की तरफ नाक के थ्रू खेचना है एंड विद होल्ड दैट ब्रेथ एंड देन यू हैव टू एक्सेल ये एक्सरसाइज अपनी डीप ब्रीथिंग है देन मसल रिलैक्सेशन है वो आपने करवानी होगी और देन ऑफकोर्स यू कम्स टूवर्ड्स की उनकी आपने बताना है कि दिस वायरस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर ठीक है ये बल्कि इसकी पॉजिटिविटी भी बतानी पड़ेगी नीड नॉट टू उनको ये बताने कि आप मीडिया से थोड़ा दूर रहें आपने हर वक्त स्कोर नहीं गिनते रहना लाइक क्रिकेट स्कोर तो नहीं है कितने मर गए कितने रिपोर्ट हो गए आई डोंट थिंक सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्लाइंट स्पेशली फॉर द क्लाइंट जो परेशान भी है तो उसको तो नहीं ये इफेक्ट मतलब ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर लेगा तो मीडिया से थोड़ा दूर रहे जरूर अपने नॉलेज के लिए चीजों को सुने समझे बट नॉट के कितनी डेथ्स हो गई हैं कैसे डेथ्स हो गई हैं कितने वेंटिलेटर्स पे चले गए हैं क्योंकि वो एक ऑलरेडी वीक पर्सनालिटी है तो इससे उसकी परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और तो उससे आप उसे कह सकते हैं कि अपनी डाइट का ख्याल रखिए अपनी इम्यूनिटी आप डेवलप कीजिए अच्छी डाइट लें अच्छी स्लीप आप लें स्पेंड अ गुड हेल्थी टाइम विद योर फैमिली मैरिड हैं तो बच्चों के साथ अपनी बेगम के साथ अपना टाइम गुजारिए और अफकोर्स सोशल आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंसान के परेशान होने का कि मैन इज अ सोशल एनिमल कि हम चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान रहे बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं रह पा रहे होते तुम्हारी परेशानी जो है वो बढ़ भी जाती है सो so, आप क्या कर सकते हैं आप नेट के थ्रू आप व्हाट्सएप के थ्रू आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं आप लोग फोन पे बात कर सकते हैं मतलब कीप इन टच सॉफ्ट के आप जो है दूर तो रह रहे हैं लेकिन आप इन टच किसी भी तरीके से रह सकते हैं यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद योर लव वन वाया दिस सोशल मीडिया ठीक है तो हर चीज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी होती है काम यू हैव टू पिक दी पॉजिटिविटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ठीक है तो आई थिंक हमने जनरली तो डिस्कस कर दिया कोविड नाइन्टीन को आप पे हो सकता है कि आप ऑलरेडी आई थिंक रोमाना हेज डिस्कस अबाउट फर्स्ट एड आपसे बात हो चुकी है फर्दर भी शायद इस पे रहता सेशन भी हमारे होते रहेंगे लेकिन इन सब चीजों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि असेसमेंट लाइक हमें असेसमेंट करनी बहुत जरूरी है चाहे वो कोविड नाइन्टीन है चाहे कोई और सोशल इश्यू है और बहुत सी चीजें हैं तो उसमें आई विल ब्रीफली कमेंट ऑन असेसमेंट में इस पर बात आपसे करूंगी आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज आई हैव टू टॉक अबाउट दी थेरपीज आई हैव टू टॉक अबाउट दी मैनेजमेंट आई हैव टू टॉक अबाउट दी टेक्निक्स एंड देन एथिक्स एज वेल बट श्योरली एंड देन ऑफकोर्स मैम सोबिया वुड बी गिविंग यू अ डिटेल लेक्चर ऑन हिस्ट्री एंड असेसमेंट वो आपको बड़े अच्छे से समझा देंगी आई जस्ट गो थ्रू सर्टन पॉइंट्स ये अब जो मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ इट माइट इंक्लूड कोविड नाइन्टीन के हवाले से भी आप कर सकते हैं बट ज्यादा जो है क्योंकि एक सोशल सपोर्ट हेल्पलाइन हमारी होगी तो उसमें सिर्फ कोविड नाइन्टीन ही नहीं आएगा और बहुत सी चीजें आएंगी तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है असेसमेंट में हिस्ट्री टेकिंग हिस्ट्री टेकिंग में आपने डिटेल इन डेप्थ इंटरव्यू लेना होता है यहाँ पे कोविड 19 का शायद आप इन डेप्थ इंटरव्यू ना ले सके क्योंकि सिचुएशनल डिस्टरबेंस है सिम्टोमेटिक है आपने इसको वहीं पे सुनना है वहीं पे रिजॉल्व करना है क्योंकि आपने शायद बहुत सी कॉग्रेटिव एरर को आपने नहीं अगर वो डिस्टर्ब ना करी हो या साइको सोशल स्ट्रेसेस तो पूछने पड़ेंगे हो सकता है कभी कभी कोविड नाइन्टीन इज वन थिंग रिपोर्टेड लेकिन उसके साथ बहुत सी चीजें आपको रिपोर्ट हो सकती हैं लाइक फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है एजुकेशन स्ट्रेस बच्चों का हो सकता है तो जो कोविड नाइन्टीन की से ज्यादा तो उसके लिए फिर बाकी असेसमेंट बहुत जरूरी होती है कि वो भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है टुवर्ड्स स्ट्रेस और टुवर्ड्स इलनेस ठीक है सो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें आपने सिम्टम्स लेने हैं ड्यूरेशन लेनी है एवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस करने हैं और uh, उनकी ड्यूरेशन लेनी है पर्सनैलिटी में वन बाय वन हल्का हल्का आपको टच करती जाऊंगी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने सिम्टम्स लेने सिम्टम्स आप लेते हैं तो आपको पता चलता है आपको डायग्नोसिस में हेल्प करता है कि आइदर इट्स डिप्रेशन आइदर इट्स एंगजाइटी आइदर इट्स ओ सी डी आइदर आइदर इट्स पी टी एस डी ठीक है सिम्टम आपको डिटेल में जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसको क्या प्रॉब्लम है देन ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल सिम्टम के साथ
आ रही है ये फूक नहीं लग रही है ये सांस की तकलीफ है या गुस्सा भी आता है तो ये कितने अरसे से आ रहा है यू टू आस्क अ वेरी पोलाइट क्वेश्चन कि कितने अरसे से आ रहा है तो पेशेंट आपको बताएगा लाइक वन मंथ से टू मंथ से ना वट इज द सिग्निफिकेंट इसकी क्या है कि आप क्यों पूछते हैं यू आस्क क्योंकि आपने उसके अराउंड देखना होता है कि वट हैपन अर्लियर वट हैपन एट दैट टाइम वट हैपन आफ्टर दैट उसे एक महीने से पहले क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या था हीटिंग फैक्टर क्या था या उसके बाद की दफा आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो क्या है स्ट्रेस तो नहीं था ठीक है तो जब आप उसकी सिम्टम्स पूछ लेते हैं आप ड्यूरेशन पूछ लेते हैं देन यू कम टूवर्ड्स अ स्ट्रेस ठीक है और पर्सनैलिटी फॉर एग्जाम्पल आप उसका बर्थ ऑर्डर पूछते हैं आप कितने बहन भाई हैं डिटेल यू उसमें बहुत आपको फैमिली ट्री बन जाता है आपको पता चल जाता है दो बहन है चार भाई देन उसमें पता चल जाता है फाइनेंशियल कंडीशन के आपके फादर हैं वो क्या काम करते हैं अब पेशेंट हर चीज आपको नहीं बताएगा आप बींग अ वेरी इंटेलिजेंट क्लिनिशियन आपने पिक करनी है चीजें तो कि अपने घर की बातें तो कोई किसी को नहीं बताता नो बड़ी डिटेल जो कीजिए हमारे खर्चे नहीं पूरे कभी बता देते कभी नहीं बताते अब होता क्या है कि अगर आप समझदार हैं तो यूल सी कि फैमिली में कितने बंदे हैं कितने अर्निंग मेंबर हैं एक बंदा है तो उसकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है कितना कमा रहा है तो लाख भी पेशेंट के कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से तो सारे हमारा आ, क्या कहना चाहिए ग्रेटिट्यूड तो होता ही है लेकिन आपने फिर असेस कर लेना होता है कि एक खानदान में सात आठ बंदे हैं और बंदा जॉबलेस है उनकी जो हेड ऑफ द फैमिली है या बड़ी लो इनकम आ रही है तो डेफिनेटली अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस है आप पिक कर लेंगे ठीक है हर चीज आपको क्लाइंट सॉरी टू से साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपको हर चीज क्लाइंट नहीं बताता होता आपने बहुत सी चीजों को पिक करना होता है ठीक है तो फाइनेंशियल इश्यूज आपको पता चल जाएंगे देन आपको फिर बर्थ ऑर्डर बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्डस्ट मोस्ट है यंगस्ट मोस्ट है या ओनली चाइल्ड है उसके बहुत इश्यूज होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ओवर पेम्पर्ड होता है तो उस जो ओवर पेम्पर्ड होता है लॉट ऑफ अटेंशन बीन गिवन और निगलेक्ट भी बहुत निगलेक्ट किस किया जाता है प्रोटअप को निगलेक्ट किया जाता है कि खैर है बच्चा है तो कोई बात नहीं इट्स ओके ही शी विल लर्न लिटर ऑन और लेटर ऑन जो वो लर्न नहीं कर पा रहा होता चीजें ठीक है सो फिर आप उससे क्या चीजें आप उसकी पर्सनालिटी के पूछते हैं कि लैक ऑफ टॉलरेंस है पैटर्न टू स्ट्रेस क्या है उसका रिएक्शन पैटर्न क्या है स्ट्रेस की तरफ कि वो बहुत परेशान हो जाता है या क्या है और दूसरी ये चीज परेशानियां तो सब पे आती हैं कुछ लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं ठीक है देन यू आस कि जी आप गुस्सा है रोना है जिद है ये सारे पर्सनैलिटी फीचर्स भी आपको पता चलते जाते हैं तो साथ 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 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बड़ा काम आपके पास होता है और आपने अपना इंटेलिजेंट माइंड हाजिर रखना होता है और एट द सेम टाइम आप चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं नोट्स बना रहे होते हैं उसको कैटेगरी में डाल रहे होते हैं कि ये इसका पर्सनैलिटी इशू है ये इसका फैमिली इशू है ये इसकी जो है कोपिंग मेकनिज्म है ठीक है तो आपने पर्सनैलिटी देख ली आपने सिम्टम्स देख लिए सिम्टम का अब मैं जो को पहले बताया था कि ड्यूरेशन अब आपने स्ट्रेस पूछना है कभी कभी ओपन एंडेड सवाल आपने करना होता है कि जी आपको आ, क्या मसला है तो पेशेंट आपको बता देता है और कभी कभी पेशेंट आपको नहीं बताता देन यू गो फॉर द क्लोज एंडेड ठीक है ओपन में आपको कहते हैं जी मुझे कोई मसला नहीं अक्सर ऐसे ही कहते हैं इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस आई एफ सीन के जी हमें तो कोई मसला नहीं है देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को पिक करना शुरू करते हैं और पूछना शुरू प्रूबिंग में आगे आपको टेक्निक्स बताऊंगी तो उसमें फिर वो आपको बताता है कि जी हाँ ये भी इशू है ये और कभी कभी अनकॉन्शियसली आपको चीज़ें रिपोर्ट कर जाते हैं ठीक है थीके? या वैसे आप पूछते हैं कि घर में आपके क्या है हेड ऑफ द फैमिली क्या काम करते हैं गुजारा कैसे आपका चलता है क्या पूरा हो जाता है तो कभी नहीं बताते कभी यूजली बता भी देते हैं ठीक है तो आप हिंट ले लेते हैं फिर आपको यहां से ये पता चलता है कि स्ट्रेस उनका था क्या है क्या देन यू कोरिलेट दैट स्ट्रेस विद द सिम्टम लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी की परेशानी है क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल है तो एक महीने से और एक ही महीने से तकरीबन मरीज बीमार भी है तो आप कोरिलेशन तो डेवलप कर सकते हैं कि इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है और इफ इज देर इज अ प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप इशू फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वॉट हैपन नाउ वो जी वो एक छः महीने पहले या तीन महीने पहले ब्रेकअप हुए और तीन महीने से ही आपका क्लाइंट डिस्टर्ब या उसके लिए सिम्टम्स भी आ रहे हैं ठीक है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कोरलेट जो मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ बहुत काम की हैं कि जब आप माइंड में रखेंगे तो आप को डेवलप कर पाएंगे ठीक है जनाब देन वॉट यू डू आपने जब स्ट्रेसेस पूछ लिए आपने उस पर आपने डिटेल बातचीत करनी होती है और देन यू कम टूवर्ड्स दी क्या कहना चाहिए मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट आप उसको पहले तो इससे पहले बताया हर चीज़ में कितना चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई डोंट नो समी वुड एग्री विद मी और नॉट बट आई पर्सनली थिंक लेट द पेशेंट टॉक फ्रीली 
ठीक है आप उसे खुल के बात करने दीजिए बिलीव यू मी बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें क्लाइंट जो है वो आपको बताना शुरू कर देगा और वो क्यों बताना शुरू कर देगा मैं आपको उसकी टेक्निक्स आगे बताऊँगी कि किस वजह से आपको बताएगा ठीक है आप उसको बड़ा हेल्दी और कम्फर्टेबल एटमोसफियर देंगे तो आपको बताना शुरू कर देगा देन उसके बाद जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है आपकी जो मैं आपको बताऊँ कि आपकी मैनेजमेंट है जब आपने इसको किथार आउट करा लिया उसके बहुत से प्रॉब्लम्स आपने फाइंड आउट करी तो आप उसको रिलेक्सेशन कराएंगे ठीक है देन अब यू पिक आउट द कॉपरेटिव एरर्स की कहाँ उसकी सोच की गलतियाँ हैं मैं पहले भी शायद डिस्कस कर चुकी हूँ दोबारा तो आप उस पर सी भी अप्लाई कर पाएंगे ठीक है और आप उसके साथ अगर लेट्स कोई उसके चाइल्डहुड इश्यूज चल रहे हैं ये मैं आप जनरल काउंसलिंग की बात आपको बता रही हूँ थेरेपी की एज वेल तो वो आप पिक करेंगे साइकोडाइनमिक थेरेपी के थ्रू जस्ट गॉट थ्रू जनरली मैंने तीन चार चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं इस पर मैम सो भी आपको डिटेल में भी बताएंगी टेस्टिंग का थोड़ा सा बता दूँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है अवल तो क्लिनिकली आप बिलीव कीजिए पेशेंट को आपने देखा है उसके सिम्टम्स को ड्यूरेशन को डिटेल आपने असेस किया है तो काफ़ी हो जाएगा आपको अंदाजा हो जाएगा लेकिन समटाइम पेशेंट बड़ा समझदार होता है या क्या कहना चाहिए गुड फेकिंग बैक फेकिंग जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि गुड फेकिंग कर रहे होते कि हम बहुत ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम हमें तो कोई फिजिकल और एक्सेप्टेंस भी तो नहीं है स्टिग्मा की वजह से कि हमें ये मेंटल डिसऑर्डर ना करार दे दिया जाए तो और कितने नहीं नहीं हमें फिजिकल और वैसे भी आपकी जो जितना डिप्रेशन और एंगजाइटी है वो इट इज मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ फिजिकल सिम्टम्स ठीक है तो पेशेंट आपको जो है नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं है ठीक है तो फिर आप उसका एंगजाइटी का टेस्ट कर सकते हैं डिप्रेशन का टेस्ट कर सकते हैं उसका और बड़ा फायदा ये होगा यू विल कम टू नो अबाउट द लेवल ऑफ एंगजाइटी एंड डिप्रेशन लाइक इट्स मॉडरेट और इट्स फेयर ठीक है देन ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि इट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ स्वेट डिप्रेशन और एंगजाइटी और आपकी साइकोथेरेपी उनको हेल्प आउट नहीं भी करी तो देन यू कैन रेफर टू दी साइकाइट्रिस और कंसर्न ठीक है दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट इसमें और भी बहुत कुछ है वो इन शाह तारा लेटर ऑन डिस्कस होगा अब बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी थेरेपी के स्टार्ट करने से आप उसकी एथिक्स को जानिए ठीक है एथिक्स जो है वो किसी भी प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो साइकोलॉजिकल प्रोफेशन के लिए तो मैं समझती हूँ साइकोथेरेपी के लिए मैं हमारे जो एथिक्स है दे आर अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और दिस इज जिस्ट ऑफ आर थेरेपी सबसे पहले इनफॉर्म कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप घसीट के पेशेंट को बहुत मुश्किल होता है नहीं ला सकते मरीज को पता होना चाहिए कि वो उसको इस इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और अगर प्राइवेट प्रैक्टिस है अभी तो वॉल्टियर काम है तो आप नहीं चार्ज करते यूजली बट मैं बता दूं चूँकि ये चीज़ें गाइडलाइंस तो देनी पड़ती हैं कि अगर आपने इसको चार्जेस हैं तो आप पहले बता दें ऐसा ना हो कि आप उसका सेशन ले लें और उसके पाँच हज़ार का नुस्खा पकड़ा दीजिए कि हमें पे करें तो पेशेंट ना अफोर्ड कर सकता हो और वो भी एक पैनिक में चला जाए इंबेरसमेंट में और आप भी परेशान हो तो आप उसके चार्जेस पहले डिसाइड कर लीजिए रफली टाइम मुश्किल अच्छा रफली का मैंने ये आपको बताया कुछ लोग कहते हैं फोर्टी मिनट्स कुछ कहते हैं ये ठीक है गाइडलाइन सीबीटी की डिफरेंट हैं वो आप कर सकते हैं लेकिन आप टन घंटे की नहीं बजा सकते कि 45 पे हमारा सेशन खत्म है तो टन अब हमने थेरेपी बंद कर दी है टू कंक्लूड आपने स्टोली ग्रेजुअली अपने सेशन को विद इन एन आवर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आपने बता देना है बिफोर हैंड क्लाइंट को कि जी हमारा लाइक के चांसेस आर कि हमारा जो है ये सेशन इतनी देर में खत्म हो जाएगा और माइनस प्लस तो चलता है ठीक है सिक्सटी प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना है कॉन्फिडेंस आगे भी मैं जाके इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगी लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है देन आपने इसको कॉन्फिडेंशियलिटी को बिल्कुल ब्रीच नहीं करना नहीं तोड़नी आपने उसकी कॉन्फिडेंस लेकिन कहीं कहीं हमने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर भी देते हैं तो वो किस जगह करते हैं जब वेन देर इज अ लाइफ रिस्क सुसाइडल अटैम्प्ट मरीज ने आपके साथ शेयर की हुई है और उसकी लाइफ को रिस्क है वो कहते हैं मैं तो अपने आप को कतल कर दूंगा या मैं खुदकशी कर लूंगा तो आई एम सॉरी यहाँ पे आपको फैमिली को उन मोड लेना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियलिटी का हिस्सा बना देते हैं तो मरीज जाके सुसाइडल अटैम्प्ट कर देता है तो वो आप ही के सर पर किसी हद तक चीज आ जाती है ठीक है सो यू नीड टू स्टिल एटलीस्ट दिस थिंग टू द फैमिली कुछ लोग ये भी रन वे प्लान यंग बच्चियों के बाहर के मुल्कों में तो इसको नहीं बुरा समझा जाता लेकिन हमारे कल्चर में तो वो भी कई लोग कहते हैं कि फैमिली को उनको बताया जाए बट ज्यादा जो है वो लाइफ रिस्क है सुसाइडल अटैम्प्ट अगर आपसे शेयर की हुई है कि हमने जाके करनी है या आइडिएशन है तो यू नीड टू टेल टू द फैमिली नॉन जजमेंटल कुछ जज करने की हमें जरूरत नहीं होती ठीक है पेशेंट हमारे पास एज अ पेशेंट आता है हमने उसको एज अ पेशेंट ही लेना होता है उसको जज नहीं कर रहे होते कि इसको साथ ये मसला है और साथ ये मसला हम
کیا کہنا چاہیے اوپن ہونی چاہیے اس کو آپ کو بتانا چاہیے فیملی کو ایم سوری یہاں پہ میں کچھ کلینکل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی شاید پہلے بھی کیا ہوگا کہ میرے پاس اکثر آتے ہیں کلائنٹ تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جی آپ کی اسیسمنٹ کیجئے ہم نے فلان ڈاکٹر سائیکالوجی صاحبہ کو دکھایا ہے تو میں کہتی ہوں مجھے کوئی پیج دکھائیے پرسکرپشن سلپس تو نہیں لیکن آپ کو کوئی ہسٹری ٹیک کا فارم ہے تو کہتے ہیں وہ تو ہمیں کوئی نہیں پتا ہم ان کا تھیرپی میں کیا ہوا تھا کہتے ہیں وہ تو ہمیں کوئی نہیں پتا ہمیں باہر نکال دیا گیا تھا تو ٹھیک ہے آئی بلیو باہر نکالنا ہوتا ہے لیکن انیدر اس کے آپ پھر فیملی کو کچھ تو ان بورڈ لیں کہ یہ سمٹمز ہیں ہم ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں then you keep on writing certain symptoms آپ لکھئے duration آپ لکھئے personality آپ لکھئے آپ کوئی testing آپ لکھئے ہاں confidential stress آپ نہیں لکھیں گے آپ لکھیں گے stress identified اور bracket میں لکھیں گے but confidential تاکہ آپ کو اگلی یاد بنا یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن اگلی یاد دہانے کے لیے کہ آپ نے سٹریس آئیڈنٹیفائی کیا ہوئے لیکن وہ کانفیڈنشل اور آپ نے کوئی ایسا 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 اس کے کوئی ایسا ایشو ہے وہ آپ نے نہیں بتانا ٹھیک ہے سو ایٹ ایز ویری امپور یہ ہم نے کچھ بیسک ایتکس کو ہم نے ڈسکس کر دیا ناؤ ویل بی گوئنگ ٹو کام ٹوورڈز دی ٹیکنیکس آف سائیکو تھیرپی ویچ آئی سپوز آر ویری ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے اور سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک کیا ہے that is repo building now what is repo building it's a mutual kya kehna chahi understanding between the patient and the therapist okay therapist and client relationship is central or and utmost important in the therapy so ye bahut hi is a gist of therapy hai aapka repo building okay so quality of relationship uh, wo bahut important hoti hai ki aapne a comfortable atmosphere provide kiya hai client ko aur it is a successful outcome of or depends upon the repo building theek hai aur aapne usko ek trusting relationship diya hai aur aapne usko comfortable atmosphere diya hai aur aapne usko khul ke baat cheet karne ki mauka diya hai theek hai wo kaise hoga theek hai assurance and confidentiality mutual respect trust caring attitude secrecy privacy this creates the safety for the client to express freely his and her very important concern آپ نے بہت پیار محبت سے طریقے سلیکے سے کلائنٹ کو مینر فولی بٹھایا ہے اور اس کو ایک ڈیو ریسپیکٹ دیئے جو کہ ہمارے کال روجر نے بھی کہا ہے کہ ایک ڈیو ریسپیکٹ دینی چاہیے اور اس پہ ٹرسٹ وردی ریلیشنشپ ڈیولپ کیے کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کیجئے جو بات آپ ہم سے کریں گے ہم کسی سے نہیں کریں گے and believe you me again to remind you it is not through the word of mouth یہ آپ نے واقعی ان کے ورڈز کو رکھنا ہوتا ہے you need not to tell that person کہ اس کی باتیں آپ باہر نہیں نکالیں گی once آپ نے ایک unofficial bond آپ کا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی باتوں کو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے then you have to keep the secrecy and the privacy of the client which is very very important and if you are going to break that secrecy and privacy what will happen that client is not going to come to you again ٹھیک ہے آپ نے اپنی ریپیوٹ بھی ایٹ سٹیک کر لیے ایٹ رسک کر لیے اور کلائنٹ کو بھی آپ نے خراب کیا ہے ہاں جی ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے you need not to recognize your client in public place آپ کا مریض آپ کو نظر آ جاتا ہے کہیں پہ آپ نے اس کو ریکنائز نہیں کرنا اب مجھ سے کچھ لوگ سوال کریں گے کہ یہ تو کتنی بری بات ہے مریض کیا برا سوچے گا مریض برا نہیں سوچے گا مریض نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو اس کی پبلک پلیس پہ یا ایسی جگہ پہ جو اپنے فرنڈز کے ساتھ ہے دوستوں کے فیملی میمبرز جس کو اس نے کچھ نہیں بتایا ہوا تو آپ تو اچھا تو میرے مریض ہو کیا حال ہے ٹھیک ہو تم اب تو نہیں ڈپریشن ہوتا نیڈ نوٹ تو آس اس کوششن اگر کلائنٹ آپ کو خود ریکنائز کرتا ہے تو آپ اس کو سمائل کے ساتھ ویلکم کر سکتے ہیں گریٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کلائنٹ کو کم از کم اس کی بیماری کے حوالے سے ریکنائز نہیں کرنا ٹھیک ہے کبھی کبھی بہت شوق ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے ہمارے ساتھ بھی جو بندے موجود ہوتے ہیں تو ہم اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے میرا کلائنٹ ہے یہ تو میری مریض تھی تو اس کو میں نے دیکھا ہوتا ہے اس کو میں نے سیشنز لیے ہوئے تھے ٹھیک ہے confidentiality آپ نے break کر دی تو یہ آپ نے assurance آپ نے اس کو دینی ہے کہ جو بات آپ ہم سے کریں گے that would be within us it should not be leaked ٹھیک ہے اور اس کا آپ نے خیال بھی بہت زیادہ رکھنا ہے even کہ آپ نے اس کی اگر family members کو بھی میں نے بتا دیا کہ کیا چیز بتانی تھی like suicide risk ہے یا life risk ہے but you are going to tell everything to the family active listening that is very very important this technique involves communication without words ٹھیک ہے نون ویبل کمیونکیشن کی ہم بات کرتے ہیں یو سٹ فیسنگ دا کلائنٹ لین ٹوورڈز فورڈ آپ لین کریں فورڈ ٹو شو دیٹ یو آر اٹینٹیو ٹھیک ہے میک آئی کانٹیکٹ نوڈ ہیڈ 
to show that you are getting what the client is saying theek hai listen patiently patient should not be interrupted in the middle of the talk aap usko ji hmm acha is tarah ke words use karke aap apne sir ko note kar sakte hain upar se niche ki i'm getting you i'm understanding you kuch word aap use kar sakte hain ji bilkul mujhe aapki baat samajh aa rahi hai taaki mareez ko pata chale ki you are listening to the client अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आपके सामने है तो आप क्लाइंट को सुन रहे होते हैं और साथ साथ अपने मोबाइल पे बात कर रहे हो अपना टाइपिंग कर रहे होते हैं साथ में आप लेफ्ट राइट तो मरीज को बहुत बुरा लगता है कि मैं तो अपनी इंपॉर्टेंट चीजें इनको बता रहा हूँ बता रही हूँ एंड दिस पर्सन इज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ठीक है तो ऐसा प्लीज आप नहीं करेंगे आपने एक्टिव लिसन का मतलब है कि आपने अपनी जो सोच समझ और तवज्जो को हाजिर करके मरीज को सुनना है ठीक है इनकरेजमेंट मरीज कई दफा हेसिडेंट हो जाता है तो यू हैव टू इनकरेज द क्लाइंट इनकरेज क्लाइंट टू टॉक फ्रीली एंड ओपन अप पे टेंशन फोकसिंग क्लाइंट बाई से येस ओके फाइन ठीक है प्रोवाइड प्रोटेक्शन एक्सेप्टेंस स्पोर्ट्स इन अनकंडीशन पॉजिटिव रिकॉर्ड टू द क्लाइंट जिन्होंने कॉल रोजर को पढ़ा हुआ है उनको बहुत अच्छा पता चल जाएगा कि वॉट इज अनकंडीशन पॉजिटिव रिकॉर्ड है ठीक है You you are safe here. ये मैसेज आपने क्लाइंट को देना है ओवरकम योर बायसेज हम लोग बायस पे तो बहुत होते हैं ना किसी भी ना किसी चीज प्रेजिडिस हमारा होता है स्टीरियो टाइप थिंकिंग होती है ठीक है वॉट बायसेज किस चीज पे हमारा होता है उन बेसिस ऑफ रिलीजन सेक्ट कल्चर ड्रेस लैंग्वेज स्टेटस ये नहीं होना चाहिए किसी का कोई भी ड्रेस है आप आपको बॉर्डर नहीं होना चाहिए अगर आपका कोई पेंट शर्ट में आ जाएगा तो आप परेशान हो क्यों नहीं Need not to. किसी ने लुंगी और वो धोती वो वगैरह पहनी हुई उनका कल्चर है उनका ड्रेसिंग है आपको कोई जरूरत नहीं उसमें परेशान होने की आपने पेशेंट को एज आ पेशेंट ही लेना है लैंग्वेज उर्दू बोले पंजाबी बोले इंग्लिश बोले आपने उसको उसमें परेशान नहीं होना कि इसकी इंग्लिश से आप इंप्रेस हो जाए या पंजाबी भी इसको मना करें कि भाई आप ये क्यों क्यों जुबान बोले आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेसिस की चीजों को आपने देखना सेक्ट कोई शिया है सुनी है हनफी किसी भी सेक्ट से ताल्लुक है आपके सामने आपका क्लाइंट क्लाइंट है यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट हिज फीलिंग इमोशंस स्टेटस उसका कुछ भी हो कहाँ से भी आ जाए आपने अगर स्टेटस को देखें तो यूल गेट अप आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे सीट पे खड़े होकर उसको आएं जी तशीफ रखिए बैठिए और एक बेचारा गरीब इंसान आ जाता है तो आप उसके चलो बीबी बाहर बैठ जाओ नो ऐसे आपने नहीं करना थ्रू आउट अपने आप को आपने इस तरह रखना है कि आपके लिए हर क्लाइंट इंपॉर्टेंट है अमीर हो या गरीब हो किसी भी स्टेटस से उसका ताल्लुक हो किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक हो मुसलमान है क्रिश्चियन है हिंदू है लेकिन आपके सामने तो मरीज है आपने तो क्लाइंट की फीलिंग का उसी तरीके से ख्याल रखना है और अगर आप नहीं रख पा रहे शुड नॉट प्लान इन टू द थेरेपी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बाइसिस को आप ओवरकम करें ठीक है क्योंकि आप ओवरकम नहीं करेंगे देन अगेन प्रॉब्लम आपको होगा बायस हो जाएंगे आप मरीज का अच्छा इलाज नहीं कर पाएंगे ठीक है देन वी कम टू द रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स परस्पेक्टिव एनहेंस अवेयरनेस अमंग कल्चर्स एंड अलाउ मेंबर्स टू कंसिडर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आप में होनी चाहिए टू लिसन एंड एक्सेप्ट द क्लाइंट ठीक है क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू को आप सुने ये नहीं कि मैं रिजिड हूं तो नहीं मुझे ये तो बात पसंद नहीं है तो मैंने नहीं सुनी यू हैव टू लिसन टू द क्लाइंट बाय कीपिंग अवे योर रिजिडिटी यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल ठीक है और देन वी कम टू एम्पथी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ व्हाट इज एम्पथी एम्पथी इट इज अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू और टू पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज यानी कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुनना होता है और उसको समझना होता है ठीक है और अगर आप नहीं सुन और समझ पाते तो देन आई डोंट थिंक सो कि आप जो है एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं नाउ एम्पथी क्या करती है इट कन्वेज एक्ट एम्पथी क्या होती है गो विद द फीलिंग ऑफ अ क्लाइंट ठीक है अंडरस्टैंड क्लाइंट फीलिंग एक्सपीरियंसिस एंड प्रॉब्लम बाई वर्बली Showing your understanding by saying yes, okay, fine, I understand you. मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है इस तरह मरीज को लगेगा कि वाकई आप उसके साथ हैं ठीक है और जो भी उसके स्ट्रेसेस जा रहे हैं उनको आप बड़ी ही एम्पथी के साथ सुनेंगे ये क्या हमें हेल्प करती है इट हेल्प द क्लाइंट वर्क थ्रू शेम एंड गिल्ट 
hesitation by generalizing it like for example wo usko kisi se sharm aa rahi hai guilt feel ho raha hai like aage mein sexual abuse ki baat karungi to aap usko generalize is tarah kar sakte hain ke yes it often happens with often uh, people or many people aisa ho jata hai aap pareshan hoye ki zindagi mein aisi pareshaniyan aati jati rehti hain theek hai aur is tarah ki situation mein aisa ho jata hai theek hai do not magar sun lijiye is a caution do not give acceptance और डिसअप्रूवल टू एनी रॉन्ग हैपनिंग कि आपने बहुत अच्छा किया या आपने बहुत बुरा किया ठीक है सेक्शुअल अब्यूज अगर हो जाता है या वो चोरी भी करके आपके पास आ जाता है तो उस वक्त आप फॉरन तो नहीं उसको एक्सेप्टेंस भी नहीं देंगे कि जी बहुत अच्छा किया और ये भी नहीं कहेंगे बहुत बुरा किया हैव टू लिसन टू द क्लाइंट यू नीड नॉट टू जम्प इन टू द कंक्लूजन ठीक है लाइक फॉर दिस सेक्शुअल अब्यूज है तो डोंट से ये इट इज गुड अच्छा हो गया या नहीं आपने बहुत बुरा किया ये बहुत बुरा आपके साथ हो गया ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ये एक रॉन्ग मैसेज आपके क्लाइंट को जाएगा ठीक है प्रोविंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्लोली एंड ग्रेजुअली अनकवर द क्लाइंट्स फीलिंग्स एंड फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम ठीक है ही इज फेसिंग नाउ व्हाट इज प्रोविंग ये प्रोविंग क्या होता है इट इज ग्रेजुअली आस्किंग अबाउट द प्रॉब्लम हाउ एंड व्हेन इट हैपन दिस गिव्स यू एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम बट डोंट टर्न योर कन्वर्सेशन इन इंटेरोगेशन आप पूछते हैं आपको क्या मसला है ये मसला कब से शुरू है अच्छा ठीक है इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स थे ठीक है लेकिन आपने इतना पोलाइट अपना इंटरव्यू रखना है कि वो ये ना लगे कि आप कोई पुलिस हैं ठीक है उनको ऐसा ना फील हो कि थेरेपिस्ट नहीं आप पुलिस में कि जी क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ ऐसा नहीं टोन ऑफ वॉइस शुड भी पोलाइट और आपकी जो पिच होनी चाहिए वो भी इस तरह होनी चाहिए कि क्लाइंट कंफर्टेबली इसको सुने इतनी हाई पिच से आप बात ना करें ठीक है and please during probation don't stand uh, start your uh, lecture apne moral lecture nahi uh, probing ke through nahi dena ho later on aap jab dete hain moral therapy bhi shayad usme aa jata hai ethics wagera aap samjhana shuru mein baat shuru karte hain theek hai to start with the therapy jis mein pehle bata chuki hu ki aapne uh, open end sawal kar rahe hain theek hai जो पेशेंट को इनकरेज करते हैं मोटिवेट करते हैं कि वो जो है क्लाइंट एलेबरेट करे अपने चीजों को डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम बताए कि आप कहेंगे टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम हाउ डू यू फील अबाउट योर प्रॉब्लम ठीक है हाउ एंड व्हेन इट हैपन ठीक है बट इफ पेशेंट हेसिटेट्स देन डेवलप अ कॉन्फिडेंस आपने इसको रीअश्योर करना है और सेल्फ वो क्लोजर भी करना है ठीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक like, क्लाइंट आपको उससे पूछ लेते हैं आप इतनी डिटेल बातें तो आपके बारे में भी कुछ पूछता है तो अपने बारे में आपने डिटेल नहीं बतानी होती ठीक है क्योंकि जाहिर है हमारा फोकस जो है वो क्लाइंट है आप नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल का जी मैं आई एम सो एंड सो एंड वर्किंग ओवर हेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट दिस इज माई नेम ये मैं इतना सा थोड़ा सा सेल्फ क्लोजर आप बता सकते हैं ठीक है देन uh, आपने ये देखना होता है कि आपने टॉपिक को नेरो करना होता है अगर आप, आपने खोल दी बात आपको क्लाइंट को समझ नहीं आ रही है तो आप खुद उससे पूछते हैं आपको कोई पढ़ाई का मसला तो नहीं है आपको रिलेशनशिप इशू या बल्कि रिलेशनशिप इशू यूँ नहीं पूछेंगे आप ही कहीं इंटरेस्ट तो नहीं है तो यू डी क्लाइंट के अगर नहीं मेरी तो कहीं नहीं है देन यू कैन से इट इज़ अ प्रॉब्लम और इट्स अ इशू ऑफ दिस एज हो जाता है इस एज स्टेज में तो आप कोई एग्जाम्पल कोट करके उससे पूछ तो माइट भी वो रिलैक्स हो जाए कंफर्टेबल हो जाए ये चीज़ कोई इतनी अनहोनी नहीं है ठीक है तो आप आपको चीज़ें बताना शुरू कर देगा ठीक है देन रिफ्लेक्शन एंड पैराफ्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसे कह सकते हैं क्या आपकी बात का ये मकसद था कि आप ये कहना चाह रहे हैं ठीक है मुझे ये चीज़ समझ आ रही है ठीक है तो ये चीज़ें जब आपको काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री से पता चल जाती हैं और आपको चीज़ें समझ भी आ जाती हैं तो देन आप मैनेजमेंट की तरफ आते हैं टेस्टिंग की तरफ आते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है क्लिनिकली कि पेशेंट बहुत डिस्टर्ब है तो समझ तो आ गया लेकिन हमें कई दफ़ा चाहिए होता है कि प्रॉपर पता चले कि पेशेंट का क्या एंगजाइटी का लेवल है क्या डिप्रेशन का लेवल है तो दे आर सर्टन सैनिटाइज टेस्ट दिए हुए होते हैं तो आप अप्लाई करके उसमें से देख सकते हैं कि कितना है डिप्रेशन ठीक है और कितनी है एंगजाइटी वो आप कर सकते हैं रिलेक्स अगर आप एंगजाइटी बहुत हाई है तो आप उसको रिलेक्सेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं डीप ब्रीदिंग आप करवा सकते हैं और एक्टिविटी चार्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू सेट द स्कैड्यूल ऑफ द पेशेंट क्योंकि सारा दिन अगर पेशेंट परेशान है और घबरा रहा है लाइक फॉर एग्जांपल हम कोविड इसमें लॉकडाउन में है या कोविड 19 की सिचुएशन में है या आजकल जो तो उसमें भी आप उस एक्टिविटी चार्ट बनाए क्योंकि होता है मरीज अपना सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं तो आप उसमें उसकी एक रूटीन सेट कर देते हैं तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है ठीक है ना टी आप देख सकते हैं म्यूजिक आप सुन सकते हैं नमाज आप पढ़ सकते हैं घर का काम आप कर सकते हैं ठीक है तो सारा दिन जरा बिजी हो जाएगा या इसके दौरान उसको लगता है कि दफा की लोग हमें तोज्जो नहीं दे रहे तो आप उनको बताएं कि लॉकडाउन 
प्रॉब्लम है वायरस है हम बहुत से लोगों को नहीं मिल सकते हैं दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स तो उसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भी आप एड्रेस कर सकें थ्रू कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी